。道雄竟然穿上了女装，他不仅穿着礼服，甚至还画着口红，这到底是怎么回事呢？小夫决定去学华尔兹，而静香也表现出了很大的兴趣，他甚至不停的脑补自己和未来的白马王子舞动的画面。眼看着自己的女神就要变成小夫的舞伴了，大雄又怎么能忍？恰好此时，哆啦美也在家里劝哆啦 A 梦陪自己去欧洲参加舞会。毕竟每个女孩子的愿望都是穿着漂亮的礼服去欧洲参加舞会。哆啦 A 梦一脸不耐烦，一看就是不愿意去呀、啊。但大雄和哆啦 A 梦一拍即合，哆啦 A 梦也只能奉陪了。三人一起坐上哆啦 A 梦的时光机，不得不说，哆啦 A 梦的时光机就是高级，看上去比哆啦 A 梦那个敞篷小机器靠谱多了。眨眼之间，他们就已经来到了中世纪。降落的时候，哆啦 A 梦还觉得奇怪：咦，中世纪的土地怎么这么柔软？低头一看，才知道他们压在了一只狼身上。妈呀，快跑！好，哆啦 A 梦和大雄都跳了下来，可哆啦美还在狼背上呢。这时，我们的主角白马王子出现了，他身骑白马，拔出宝剑，朝着那只狼冲了过去。手起剑落，凶猛的灰狼被迅速打败，哆啦美也落到了王子的怀抱里。哇，多么经典的英雄救美桥段！更何况是颜值在哆啦 A 梦全集中都得排得上号的白马王子，哆啦美的小心脏都开始扑通扑通了。这位王子名叫乔治，是这个国家的王子，他非常热情的邀请三人去他家的城堡做客，而且还让哆。哆啦美骑在了他的马背前面，前往城堡的路上，经过了村庄，这个国家的人民都纷纷向乔治王子打招呼。看得出来，他非常受百姓们的爱戴。其中一位长得特别像小布妈妈的阿姨，也提到了一件非常重要的事。那就是今晚会有为邻国公主举办的舞会，而乔治王子也将在舞会上与公主订婚。哆啦美一听到舞会就兴奋了起来，可看王子的样子，似乎并不期待今晚的舞会。乔治王子把大家带入了城堡，这才说出了自己心中的忧虑。原来他并不想要和邻国的玛丽公主结婚，而且邻国此番前来似乎也另有目的。大熊一行人为了帮助他，想出了一个绝妙的好办法。时间到了傍晚，邻国国王带着公主坐着马车来到了城堡，本国的平民们也换上了自己最华丽的礼服，前来参加舞会。舞会开始之后，邻国的玛丽公主提着裙子来到王子面前。乔治王子彬彬有礼地将她扶起来，却婉言拒绝了她的好意。乔治王子说：“我已经找到了最合适的结婚对象，那就是来自炼马国的大熊公主。”噗，我还是三里屯公主呢。让我们有请大熊公主登场。哈哈哈，这个女装水平，我实在不敢恭维啊。公主一看乔治王子竟然因为这么个公主拒绝了自己，立即扑进父王怀里痛哭起来。邻国国王带着女儿愤然离场，乔治王子却牵起了大雄公主的手，邀请她共舞一曲。但是大雄根本不会跳舞，这可怎么办？不怕，我们有哆啦 A 梦。这次他拿出的是舞蹈米法索拉鞋，还真是随便的过分的名字呢。大雄穿上这双鞋之后，就随着音乐的节奏转起了圈圈。这边在欢乐的举行着舞会，另一边的邻国国王已经带着公主坐上了马车，而且扬言两国建交就到此为止了，你就等着吧。城堡里依旧是歌舞升平，乔治王子优雅的邀请哆啦 A 梦作为自己的舞伴，小福妈也找上了哆啦 A 梦，将她提在手里，一通猛转之后，竟然把迷你哆啦都给甩了出来。正当所有人都在享受舞会时，阴影里突然出现了三个神秘黑衣人，他们用一记飞刀夺断了大厅的水晶吊灯，大家都被从天而降的水晶灯吓得东逃西窜，舞会也因此中断。而黑衣人们趁乱抓走了大雄公主，整个舞厅里只能找到一条大雄戴过的项链。哆啦 A 梦拿出了强力味道追踪笔。一下就闻出了大雄所在的方向，没有想到大雄竟然被抓到邻国去了。邻国国王逼问大雄，炼马国到底在哪里？大雄总不能告诉他，在现代日本的东京炼马区吧？由于大雄的不配合，国王气得下令要马上让大雄消失。城外的哆啦 A 梦一行人也使用透明斗篷来救他了。不料三个黑衣早有防备，拿着石头一通砸，竟然打掉了哆啦 A 梦和哆啦美的透明斗篷。危机时刻。哆啦兄妹拿出了名刀电光丸，正面迎战。由于敌人说哆啦 A 梦是只狸猫，哆啦 A 梦气得潜能大爆发，把敌人全打败了。真是永远也绕不开的狸猫梗啊！另外一边的乔治王子和迷你哆啦正在朝着大雄的关押处跑去，紧跟在他们身后的就是那三个黑衣人的首领。他们终于在地下监牢中见到了大雄。但是迷你多拉一连拿出了一大堆道具都不靠谱，没有一件能派上用场。最后还是靠着小智王子一刀把锁头劈开，将大雄公主解救了出来。紧跟在后的黑衣人首领也出现了，和小智开始了大斗。
，迷你哆啦趁乱带着大熊逃走了。可乔治却还在与敌人缠斗，一个不小心，乔治被敌人刺中了胸侧，衣服被贱人割破，这一刻空气仿佛都凝固了。原来乔治王子竟然是个女孩子，这个隐藏了多年的秘密终于还是暴露了。乔治趁对方惊讶时逃出城堡，与众人会合。一行人终于逃回了自己的国家。众人都退下之后，只剩下多拉美在身边，乔治才面对着墙壁缓缓蹲了下去。原来他刚才一直都在强撑，身上的伤口已经开始流血了。多拉美还想叫人，却被他拦住。也正是这时，多拉美才知道这个坚强又帅气的王子竟然是女儿身。邻国的国王得知乔治王子的秘密之后，决定发起战争。因为国民们一旦发现自己的王子其实是女人之后，就会。陷入恐慌，这样他在趁虚而入，整个国家都会成为他的囊中之物。多拉美帮助乔治包扎好伤口，又给他吃下了有助于恢复的药之后，乔治才说出了事情的真相。原来他们国家是一个被大国所包围的小国，他的父母还在世时一直为了维系百姓安宁与和平而努力。可是乔治出生后，父亲却觉得他作为一个女人来治理国家无法服众，于是决定将他当做男孩来养，开始教他剑术以及如何统治国家。年幼的乔治一次次摔倒，又一次次爬起，最终还是扛下了身为王子的责任和重担。从二十二世纪来的多拉美发出了疑问。为什么女人就不行呢？因为那是中世纪啊，那个号称最为黑暗的时代。乔治说，女人的称呼谁也不会承认，女人也不能够掌握主权，这是多么沉重的枷锁束缚着她呀！每每午夜梦回，突然惊醒，乔治都会觉得心有余悸。她身为女人，真的无法守护好这个国家吗？看着镜子里的自己，乔治下定了决心。他拉开抽屉，取出了一把剪刀，毅然决然地剪去了自己的一头长发。这也代表着他坚定了要守护好这个国家的决心。第二天一早，敌国就派人来下了战书。如果乔治不肯拱手让出这个国家，明天晚上他们就会攻打过来。乔治的国家领土范围只有邻国的十分之一，兵力和国力都远远不及邻国。可是他还是决定为了国家而战。乔治结合了国民，开始了慷慨激昂的演讲。向来爱戴他的子民也纷纷响应，愿意为了保卫国家而拼死一战。哆啦 A 梦一行人也决定帮助乔治在战争中助他一臂之力。然而邻国的国王并没有遵守约定，而是选择了在晚上发动了袭击。大家都还在睡梦之中，就被敌方的大炮炸开了大门。乔治赶忙率军迎战，哆啦 A 梦他们也从房间里跑了出来。哎呀，大熊你怎么还穿着女装？乔治的到来鼓舞了前线战士的士气，两国也开始了激烈交战。乔治王子对上了敌方国王，这不仅仅是他们两个人的战斗，更是赌上了国家尊严的一场决战。两人打斗之时，敌国国王说：“女人真的能守住这个国家吗？”这一句可是戳中了乔治心中的梦魇和软肋，他也因此被击倒在地。敌国国王将乔治拖到了城堡的露台之上，朝着所有人揭露了乔治王子的真实性别。你们亲爱的王子殿下，竟然是一个女人。原本还在与敌人作战的士兵们，都因为难以接受这个事实而纷纷扔下了手中的武器。敌国的士兵们都发出了刺耳的嘲笑声。眼看着这个国家就要因为迎金不齐而一蹶不振，这时多拉美却跳上了舞台，朝着众人大喊：“有什么好笑的？女人凭什么不行呢？”乔治殿下到现在为止都将整个国家治理得井井有条。难道知道她是女人之后就不行了吗？这真是太奇怪了。乔治对这个美丽的国家充满着爱意，一直都在拼命保护着这个国家的子民啊！多拉美的一番话不仅重新激起了国民们的信心，也激起了乔治的斗志。他接过多拉美抛来的宝剑，重新站了起来。这时，就连宝剑上的宝石都开始发光。逝去的父母也赐予了他力量。乔治率领着国民全力反击，终于打败了敌国国王，将敌军赶出了自己的国家。关于乔治的故事到这里就结束了。他也终于以女儿之身守护了自己的国家和子民。哆啦 A 梦作为一部子共享动画，也从未停止过对于这个世界的思考。他总是能以浅显易懂的方式来告诉孩子们一些道理，帮助孩子们来树立正确的三观。是啊，是女人又怎么样呢？女孩子就不能治理好国家？女人就不能做好每一件事了吗？不。性别从来都不是一个限制我们的枷锁，生而平等，我们更不该因为性别而产生歧视。或许这就是哆啦 A 梦的魅力所在吧。不论是五岁、十岁，还是二十岁、三十岁，每个年龄阶段再去看它，都会有不同的感悟。好了，本期问题，你们现在多大了呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们下期见。